。找我什么事？我看了，这附近没有人。你饿不饿？我做了不苦粥，你尝尝吧。你到底想说什么？我几年前养了一只小猫，我特别喜欢它。他是我最好的朋友，我每天都跟他待在一块儿。可是后来他染了猫瘟，村里的大夫都救不活他，我就爬遍了整座山，去给他找草药。可我师傅还是说，我救不了他。我当时特别难受，哭了好几天。可是等我哭够了、闹够了，再去看他的时候，他却越来越虚弱。我当时看着他的眼睛，我好像知道他想要跟我说什么。后来我就只能去求我师傅，让他走的时候没那么痛苦。你找我来，就是为了说这些废话？我理解亲手送走至亲的感觉，我都知道。是吗？你也理解亲手害死他们的感觉吗？你理解看着身边的一个个人离你而去？自己却毫无招架之力，不仅保护不了他们，甚至还要借他们的名来保护自己的感觉吗？这不是你的错，不是我的错，那是谁的？是你的吗？对，是。如果不是你，我早就成功的将唐瑞送出了靖康。现在阿成、阿军应该在八九延欢，还有何叔、何水。我还答应他们会为阿兰报仇。是，你这个罪魁祸首，我早该在见到你的第一眼时就杀了你。是我自以为是，以为可以利用你牵制不义，到头来却害了他们，而我却还好好的活着，都是我的错。我为什么没杀了？我自小长在山间，对我来说，最大的烦恼就是我师父不让我下山去玩。我也不知道这世间有何疾苦，但我这次下山，甚至见到了生离死别。你三次伤我性命，我本应恨你入骨，但是我今晚回去，就把那封信烧了。我也不知道为什么。可是我记得贺神死时的眼神，他让我想起了我的小猫。我不知道你是不是萧无暇，也不知道你是不是月落人，但是我知道，他们的死，就是为了让你继续走下去。我甚至不知道你做的事情是对是错，但是我想，那么多人为了助你、成全你，甚至不惜牺牲自己的性命，那么你做的事情，总归是有意义的。所以我不拦你，哪怕是为了那些死去的人。你的粥离真正的不苦粥还差得远。我知道，因为没有灵鹫花。各有志，有人身在庙堂之高，也有人向往江湖之远。只是小慈，眼下发生的所有一切，于他而言都是无妄之灾。如果下次再出现同样的情况，谁来保他？
好嘢。小慈呢？他说身体不适，在屋中休养。怎么不舒服啊？肠胃不适，那就早些回屋歇着。马上要和魏国签订合约，这个时候你的身子可不能出任何差错。是。康府中的奴才都已带到，我好吃好喝的供着你们，就是为了让你们在庆康服侍大郎。你们倒学会了吃里扒外。主公，这几日府上真的一切正常，奴才们什么也不吃啊！你以为我不在庆康就耳聋眼瞎了吗？若正常，长风卫为何会盯着我卢府？裴炎。为何会在殿前吃了那么大的哑巴亏？杀！杀！主公，若是有人有心在府中安插眼线，这些下人也未必清楚。既然不清楚，留着也没用了，拉出去，砍了！是。是。裴衍去南陵，姜慈呢？啊？侯爷，月景龙来了长风卫后，嚣张跋扈，根本不把兄弟们当人。月统领是奉陛下之命，好生招呼，不可怠慢。侯爷，我看这就是虎落平阳被犬欺。您官职在身，得势时，朝中那些老家伙就处处与您作对。现在辞官失势了，他们还不知道要怎么对付你们。这次去南陵，估计也是凶多吉少。同敏，侯爷，只说这次南陵之行，虽是陪侍封地。但您自幼便离了南陵，家中各方更是关系复杂。您奉皇命前去调查，难保不会有人从中作祟。侯爷此次回南陵，路上必定舟车劳顿。若是没有小慈，我真不知该如何是好。嗯、小慈，你真的决定要和侯爷去南陵吗？是。为何？侯爷数次救我，如今他落难了，我不能丢下他一走了之。难得小慈几次身陷险境，却还有这份心。既然如此，那我也走一趟。蔡大哥，我能看出来你是闲云野鹤，志不在庙堂，你不必如此。我既是侯爷门客，自然有我该承担的责任。况且能和小慈一起同行，还能赏赏南陵的美景，也是极好的。嗯、侯府何时有猫了？啊，可能是外面的野猫吧。时候也不早了，你早点休息吧。好，那小慈你也早点休息。你同意还我小泥猫啦？拿了小泥猫，你要去何方？侯爷请旨去南陵，我和他同去。你答应了？对
，嘴上说着要走，却对裴野念念不忘。你的手沾了暗夜幽兰，这个图上明日便好。大人，这么精致的小玩意儿，哪来的？看来啊，是有人要去南陵喽。正好用它来打探裴衍的口风。啊，让我们的人放出风声。钱吧，啊，陪朕走走。陛下这儿的锦鲤真是好生热闹啊<笑>！今日坊间。有什么传闻呢？臣不敢说。还有你不敢说的。<笑>民间最近传得沸沸扬扬，都说裴衍为了他那宠璧，竟然自断前程，为难灵了。哦，这消息传得挺快呀、啊。裴衍的确是向朕请旨，要到南陵去暗中调查此次军衙。原来是这样啊！鉴定侯可真是用心良苦啊！难怪民间还说，裴衍深有裴公当年的风范。子敬文武双全，朕对他给予厚望，只可惜他英年早逝。长风卫那儿查到了什么？臣去驿站查过了，许俊送寿礼上京。原本只带了十二个人，区区十二个人就能全城布防，还救回了腾瑞。看来这长风卫果真是名不虚传呐。当日裴隐确实找臣借了光明卫的人手，虽然两帮人马混在一起，但据臣目测，长风卫应该不止十二个人。裴氏在南陵根基深厚，关系盘根错节，军衔案牵扯甚广，恐怕只有裴衍去，才能堵住悠悠众口。陛下圣明。可是裴衍一个人去，朕不放心。带上你的光明威，跟他一起去。是。